生死开蛋不复计干，我是秃顶小蜜患。自从上次挑战了三百灵敏度吃鸡之后啊，我就废了武功啊，再也不会压枪了，而且还没涨几个关注啊，真是亏大了。那我们趁热再尝试一下另一个粉丝给的挑战，最低灵敏度吃鸡，这个足足有七百多个赞啊！比我平时的视频的赞都多好几倍啊！我真的是要哭了，求求各位点个赞，点个关注吧，日子真的没法过了。那最低灵敏度是什么效果呢？大概就是这样啊，天上的 UFO 都要给你扫下来啊！就算你把手机盘好几圈也没法压枪，而且更严重的是还无法左右移动准心，什么提前枪各种枪法更是完全不可能的。你要完全摒弃之前的战斗习惯，比灵敏度三百啊要难好几倍。但是毕竟我是密幻啊，如果我成功了，就点个关注吧，感激不尽哦。我们进游戏啊，你看此地依山傍水，草木旺盛，风水极佳，这块成河的宝地啊，就决定落地了。维克托正合我意，像这种能尽快秒杀敌人，又尽量不用调整准心的近战枪，再合适不过了。毕竟我也调不了啊。再来了，却比又当狙打，毕竟这货的伤害啊，我记得比 SKS 都高。不过，就算是点射，一旦开火啊，也没办法控制，可以说是难受中的战斗暴龙兽了。看我发现了什么？有了他，维克托才是完全体啊！有人来了，看来还是我比你更快一步啊！既然不能跟枪和开火后移动准心，那就只能借助掩体，提前预瞄开几枪，然后停火再预瞄，玩起来的感觉啊，就像是屏幕坏掉了一样。这应该是至今为止最难的挑战了。有脚步行，又来一个。只能靠这种打法，只要敌人腿没断，几乎没法刚正面。还好我预瞄足够熟练，如果死得快啊，我们就重来一把。可恶啊，本该是必杀的，准心实在是动不了啊。习惯果然还是很难改啊。再来一次，我们直接跳营地啊，希望这里人多一点。M 四加 M 二四，虽然我估计这把 M 二四啊，我一枪都不会开，但是感觉这应该是受灵敏度影响最小的武器之一了，还是拿着吧。另一把后坐力较小的 M4 也能缓解一下无法压枪的尴尬。前面有脚步声，有人。虽然你看到我刚刚准心仅仅靠右移动了一点点，但是我可是划了大半个屏幕。附近还有人，不过还是远远感觉没有我所预期的热闹。看到他了，他过来了，好像是闻到了我刚刚打好的盒子的味道。那我们直接绕后。之后，令人难过的事情就发生了，这里居然一个人都没有了，而我也懒得捡东西了，我们直接跳下悬崖，河水一下涌进了我新买的耐克鞋啊，耐克打钱啊，虽然我穿的是船袜，但是在河里它还是沉到了脚心啊，这可是我做了好几个月的视频才买得起的鞋子和袜子啊，虽然是一双假鞋，袜子上也整整齐齐有五个洞啊，但是还是万分心疼啊，上一双鞋子可是磨得只剩鞋面我才舍得买的啊，没有你们的关注，我真的活不下去了。我借助掩体，慢慢的趟到了对面，快速奔跑，甩干鞋子里的水，占据了唯一的建筑物。山上的敌人打得火热啊，但是我还是不要掺和了，毕竟啊，我现在是连个准心都挪不动的弱小男人啊。几分钟后，现在我相信了麦克说的一句话：人帅自有天包啊。就算我在屋里，还是被老天爷发现了我光芒四射的颜值啊，让连续两个安全区都刷在了我的脚下。但是一个敌人都没有来过啊，也属实不爽。新的安全区即将刷新，正值此刻，我发现了山上正在蠕动的敌人。下雨天泡在地上多凉啊，还都是泥，容易得病呢。所以你还是去死吧！一波灰速点射帮他解脱。果然，老天还是不想让其他人知道他帮我开了后门。于是，在之后的决赛圈，无情的将我刷了出去啊。而此时的敌人也只剩最后一个了，我估计百分之八十可能在山上。我迅速转移到椰子树后，用投掷物先将后方的空间仔细排查，唯有确认身后没有人，我才能放心上山。发现敌人了，他就在山上的石头后。趁着烟雾还没散开，我们迅速向前转移，至少可以不用承受毒网的麻痹电疗啊！而敌人也是非常膨胀的站上了石头啊，居高临下，好像在说：“你过来啊！”然后被一波无压枪扫射，自动爆头秒杀了。这时我才反应过来，我的准心之所以能稍微跟向敌人，应该是多亏了辅助瞄准的功劳啊！这次任务勉强完成了，毕竟难度太大，过于谨慎也没能杀太多的人。也请各位领导在评论下打新的任务吧。如果你能帮我点个赞、点个关注，我必将无所畏惧，在所不惜。最近我也要在晚上直播了，如果是两个小时的话，大家希望是在几点到几点呢？在评论告诉我吧。我是迷幻，我们下期再见。